军，不能不给钱啊！我们是小本生意啊！老子入伍就是帮你们这帮废物打仗，吃你个包子！怎么了？别他娘的敬酒不吃吃罚酒！走！别！孙军，孙军干嘛呀？孙军，孙军，孙军，孙军，孙孙军，孙军，孙军，孙军，孙军，孙军，孙军，孙军，孙军，孙军，按照军规，骚扰百姓者，军诈八十。我们知错了，将军，城内食物不足，我们每天还要大量训练，肚子真的很饿，这怪不得我们吧？将军，他们都是死囚转来的士兵，流氓袭击一时难以改掉，看在大战前夕的份上，暂且饶了他们吧。霍将军，我们流血牺牲，以血肉之躯阻挡敌人，只是吃了他们几个包子，至于这么喊打喊杀的吗？是啊，霍将军，我们得到什么好处了？我们只是得到一些食物而已，你不能这么小气啊！就是，你这么干会寒了将士们的心，以后谁还能为你卖命？没有我们，你们怎么打仗？将军，这些人就是一群废物，没有我们，敌人早就攻进来了。就是，别说粮食，连命都不保了，我们才是他们的恩人呢，对不对啊？瞧这一个个欺软怕硬的样子，我恨不得连你们脑袋一块摘了！你们军中的粮食、手中的武器、身上的战袍都从哪儿来？朝廷每年拨付的军饷又从哪儿来？全都是你们口中这些懦弱无能的废物、辛勤工作缴纳的赋税。他们供着军队吃喝，不是让你们满腹怨言，更不是让你们反咬一口。将军，王泽，还记得入伍第一天我跟你说的话吗？我们为什么要打仗？是为了保护百姓。如果有一天，本该保护百姓的士兵，反而向他们举起了屠刀，又该如何？人人得而诛之。我说过，不管你们从前是什么身份，只要进了军营，就得服从我的规定。你们仗着些许功劳，就忘了自己的职责，动不动就抢粮食，和城外那些叛军有什么区别？百姓养一条狗。还知道看家护院，养着你们，却是养一群养不熟的白眼狼。你们这么有能耐，别欺负手无寸铁的百姓。有本事就打开城门，冲着叛军去啊！将军息怒！将军息怒！将军息怒！将军息怒！骚扰百姓者，一律杖责八十，绝无例外。拖下去！啊将军，将军，将军饶命啊！都起来吧！将军，将军，谢谢，谢谢。我知道你们都很饿，一天，就再等一天，我带着你们去抢叛军的粮食。但是城中的一针一线，都不准你们再动分毫，听清楚了吗？听清楚了。都下去吧。是。三，别哭了啊！不哭了，不哭了。没事了，别哭了。多谢将军，将军小心！去死吧！说，谁派你来的？说话，说呀，霍将军。将军，将军，霍将军，不好，怎么样？匕首有毒。我伤势如何？将军，说实话。将军，我要替你拔刀，但是伤口实在太深了，而且伤到了动脉，我根本没有把握，很有可能。王泽，在。可能我这么久还真没有。现在是你哭的时候吗？我不哭，将军，你先别说话，省点力气好不好？人家既然出手，就没想着让我活下去。你身为我的父亲。
没了主事，你该干什么？我，我气已经打坐完毕，士兵也训练好了。叛军当天趁乱夜袭，只是打乱了霍家军的阵脚，并没能真正重创他们。按我料想，援军早已集结完毕，只是被叛军阻拦，没能闯进来营救。我若死了。你就接替我做指挥官，与城外援军里应外合，将叛军悉数剿灭。将军，我做不到。你没得选，别再浪费时间了。你现在就出去，安抚将士们的情绪，尤其盯紧那帮囚徒，别让他们兴风作浪。但凡不服号令者，不要犹豫，杀人立威。不，将军，我不能离开这儿。你想让我再抽你一顿吗？滚！滚！将军，顾先生，动手吧。将军，你是我这辈子所见最值得敬佩的女子。快动手吧。你是我这辈子见过最婆婆妈妈的男人。如果我是说，如果你撑不过去，就没有什么话想留下吗？如果你有话想留下的话，我一定帮你带到。我不甘心。什么？有个人答应我。一定会娶我，他还没有做到，我怎么甘心就这样死呢？动手吧。我要见霍将军。将军受了轻伤，正在上药，不便见客。轻伤，王泽，啊，你骗鬼呢吧？那霍玄明明是被一个女刺客给刺伤了，这所有人都看见了啊，而且伤口正中要害，血流不止啊。我说过了，将军受了轻伤，不便见客。霍玄不会是要死了吧？哎呦，你这这这这，我们就是因为听了他的话。与叛军苦苦对抗，还把那些个死囚全都给放出来了。大人，他就这么死了，你你把我们丢在这儿该怎么办呢？是啊，霍玄死了，谁来主持大局啊？对呀、啊，这叛军本来就是冲着他来的，他这次倒轻松了。我们怎么对抗叛军呀、啊？就是，早知如此，还不如把他给放了，省得再忙活一场。全都住口！我再说一遍，将军只是受了轻伤，马上就能恢复。谁要是再敢胡言乱语，全部以扰乱军心处置。王泽，论品级，你只是一个区区副官，还敢在这大放厥词？我命令你，赶快给我滚开！我不会让任何人打扰将军。不怕死的，可以试一试。你，走，去找胡玄，去找胡玄，走，快去禀报王府家，找他，走。霍玄出来见我们！老子天天吃糠咽菜，全都是为了他的狗屁承诺。他要是死了，我们就什么承诺都没有了。出来，叫他出来！出来，出来，出来！出来！他要是再不出来的话，我们可就闯进去了。将军受伤，你们就蠢蠢欲动，你们就不怕被责罚吗？出去！出去！出去！这是这，哎哎哎！你们什么东西啊？你们啊！这次是我，出去，都出去！哎你又算什么东西？这轮不到你说话。霍玄呢？我早就看出来了，这是一帮饿狼。霍玄这是纵虎归山，自食恶果。这这，你看看现在怎么办呢？这这无法无天了！你们，将军给了你们自由，你们就这么报答他的吗？霍玄如果没死，就让他出来。我们是不会替死人卖命的。就是，让他出来！让他出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出来！出
，他是不是死了？他要是死了，我们还打什么仗？干脆打开城门投降算了。对，就算了，投降算了。打什么混账东西！兄弟们，冲！出来！出来将军不在，你们就能翻天了。我告诉你们，假如叛军来袭，你们和百姓一样死。就算能侥幸逃出，不管到哪里，若是没有赦令，你们一样都是死囚，一样都是死。横竖都是死，不如老老实实回去训练，给自己补条活路。来人，在。将军有令，闹事者斩首示众。剩下的，谁要是再敢胡言乱语，全部军法处置。是。其余的，等到将军康复了，我再一个个给你们算账，全都滚出去。既然将军受伤，将由我代替将军，作为作战的指挥官，城内一切人等。必须服从调度。将军威武！将军威武！将军！顾将军！将军威武！快快快！顾先生，对不起，我已经尽力了。将军。将军，霍玄死了。什么？霍玄身负重伤，荆州无人主持大局，已经乱成一团了。果真，他真的死了？千真万确。荆州细所传来的消息，如今荆州不服他的官员全都乱了，还有他精心训练的囚犯，把整个荆州搅得天翻地覆。<笑>好，天机阁主果然没有欺我。将军，荆州没有了霍玄，就是没有了牙齿的老虎。此时城中大乱，应该趁机。强行攻城才是。你急什么？攻城可是要流血的。我自然有兵不血刃的办法，一举拿下荆州。大人，你的信。哎，大人，您过目。这已经是最好的办法了，您赶快下决定吧。就这么办吧。杨刺史，王泽，你当这里是什么地方？竟敢随意走动！哎，这将军尸骨未寒，你们却在此勾结叛军，当我不知道吗？你还好意思提霍玄呐？啊！如果不是因为他杀戮过多，能引来薛兆那个逆贼吗？如今城中粮草用尽，人心惶惶，派去平城送信的信使又无一人回转，援军呢更是遥遥无期。你让我们怎么办？难道就要我们在这儿等死吗？杨刺史，将军苦心筹谋这么久，都是为了荆州百姓。如今将军不在了，你就急着把荆州拱手让人，还想用将军的尸体去投诚？你们别忘了，一旦你们投降，你们都是大魏的叛臣，都是要诛九族的。诛九族？哎，恐怕还没等到皇上来惩处，我们的小命就都得葬送在此处。我拿霍玄一人的尸体，拯救全城百姓的性命，有什么不对呀、啊？再说了，薛兆一旦退兵，那我们就成了保护荆州的功臣。
到时候我们想怎么说就怎么说。皇上不但不会追究，而且还得褒奖。可是将军已经制定过计划，只要计划实施，就能。从前大家给你面子，那是因为霍玄还在。哎，你干住手！王子，你只是区区一个副将，没有资格在这儿指手画脚的。我告诉你，我已经做了决定。你若是不遵从，那我就只有把你和霍玄一并送出城。雪昭只是以此为借口，想要拿下荆州，便以此为据点，一步步扩张。可笑你们这些人鼠目寸光，我真是替将军不值。大人，太放肆了！明日你们要战斗还是投降，我都不会管。但是明日，我要亲自送将军灵柩出城。这人都上了奈何桥了，还摆什么臭假的呀？霍玄再怎么说也是朝廷大员，咱们不给他脸不要紧，咱总得给朝廷三分脸面吧？大人，难道您忘了霍玄是如何给您下马威的？身为女人就不该耀武扬威，乖乖待在家里生孩子，也不会落得如此下场。霍玄呢？霍玄，这可是你咎由自取，怨不得旁人呐、啊。瞧瞧。死了还这么打排场，将军打算如何处置霍玄？待验过尸体，便借过尸体是假的，趁势冲入城去。你在此等我消息。是，叫。等着看吧。把棺材打开，我倒要看看，名动天下的美人将军，谁敢亵渎将军？好笑。执迷不悟，一律杀无赦。哎哎哎！不是，哎哎，干什么？这是怎么回事啊？你你们要造反吗？霍将军早就料到了你们会有如此无耻的举动，所以在城内守军中做出安排，假意听你们的号令，实则是在暗中筹备。霍玄，霍玄为什么要炸死啊？哼，你也不想想。城内哪有那么多石之水用来做大规模的守城武器，更别说是用来抵御敌军了。我们从头到尾积极备战，只不过是障眼法罢了。霍将军正愁如何御敌，恰好刺客来袭，他便索性假死。一来是为了引出薛兆，发动奇袭；二来，就是为了引出你们这些城内的蛀虫，永绝后患。那……那霍玄也没受伤？不。霍将军他伤得很重，可是他还是上了战场。和他相比，你们这些朝廷大员，遇到危险毫无男儿血气，你们简直连蛀虫都不如。杀
霍将军，顾先生，多谢你了。我并没有做什么，全靠将军运筹帷幄。对了，你的伤口还好吗？刺史大人，又见面了。霍玄，你就是只狡猾的狐狸。兵不厌诈，我说过，一定会助荆州脱困。就算我真的死了，也会从地狱里爬回来的。抱歉啊，杨刺史。让你失望了，我就不明白了，怎么会突然冒出来这么多霍家军？寻常军队派系林立，各自为政，只要主帅一死，军队必定全线溃败。可霍家军是我祖父一手建立，父亲逐渐壮大，到了我的手上，已经隶属于霍家，是我一个人的军队，所以薛兆认定，只要我不在，霍家军群龙无首，便再也无法运行。只可惜，我的军队与常人不同，我敢发动突袭，就敢笃定他们一定会积极筹备，等候召唤。霍将军果然自信，如果换做他人，与将士们失去联系那么多日，知道他们还会乖乖听令，谁又有把握？当你登高一呼，他们便能积极响应呢？杨司使，你们此番的行为，将通通以叛逆论处。什么？你，你要杀了我们？我已经杀过一回刺史了，总得留着你啊！全城百姓都看到你把我的尸体送出去讨好敌军，这谋叛罪是逃不掉了。这一次，我会亲自送你们回平城，面见皇上。带走。哎，霍将军、哎，你这就要回平城了？是。仗打完了，我终于可以回平城了。将军。前面就是安州地界了，咱们在此休息一晚上吧。属下知道您着急回平城，可是连夜赶路，实在是……实在是什么？那干脆住个十七八天，等大军护送。玉玉，明明知道属下不是这个意思。我知道你担心我，大军行军缓慢，我急着回平城去。这里虽然是边境，却也是大魏境内，能有什么事？那好吧，今天在这里休息一晚。明天再继续赶路。嗯，走。撤。啊，谢谢。将军，老人家，有劳你了。将军太客气了，要不是你们赶走叛军，我们哪来的安生日子过呀？我们得谢谢将军。客气了。嗯，这，这是什么？这是一点银子。使不得，老人家，我要借住一个晚上。你要是不收钱，我立刻就走。这，收下吧。哦，快过来，来，快叫霍将军。霍将军。我在集市上买了烤鸡，吃一个。谢谢。哎、走、啊！快走！快走王泽，什么人这样大胆，竟敢在这里烧杀劫掠？对方部里整齐行动迅速，是训练有素的士兵。我们此行的亲卫只有二十人，根本无法抗衡。将军，你的安全要紧，请立即跟我离开。大局为重啊，将军。你要是有什么闪失，我如何向大家交代呢？我一直知道你想回平城见摄政王，您这一出去，很有可能再也回不来了。将军，我们能撑一阵子，请快跟着王副将从后门离开，务必给我们留出时间。是。将军，赶紧逃吧！你逃出去了，才能找人救咱们。走。
快走吧，将军，来不及了。我们只有两条腿，又怎么会跑得过那帮畜生？用不了多久，他们就会追上来。那现在怎么办？只有一个办法。将军，二十名亲卫宁死不降，最终没能问出霍玄的下落。我们把所有女人都带来了，请将军验过。嗯，不是，都不是。将军，镇上所有女人都在这里了。霍玄肯定没跑远，我要见人，死要见尸，继续给我搜。是。启禀将军，脚印到河平就消失了。我说找不见人，原来是沿着河流逃跑了。传我命令，沿着河流继续搜。请遵将军号令。等等，将军请吩咐，这里地界你们不熟，去抓个村民来，务必把人给我追回来。是。他们以为咱们跳河逃跑了，必定会知道河流岸去，绝对没想到，咱们会偷偷潜回。将军，只要原路返回，只要与大军会合，就一定能够将他们一网打尽，替死去的百姓报仇。你去牵马来，尽快离开这里。是。立刻回营调兵遣将，我会沿路给你留下信号。将军，你要干什么去啊？照我的吩咐去做，这是军令。将军，咱们好不容易逃出来的，现在回去等于功亏一篑啊！是。哎，将军，将军已经搜查这么久，始终不见人影。再这样大张旗鼓的搜查下去，会惊动安州守军的。蠢货，这么好的机会竟然让霍玄给跑了！这，请将军，请将军恕罪。说不准，是这个老家伙故意给我们带错了方向，把那些女人都给我宰了！不要！不要！什么人？人你们要的人是我，又何必滥杀无辜？霍玄，把人全部放了，我跟你们走。还不赶紧下定决心！别等我改变主意，来个鱼死网破，你可讨不到什么便宜。好，我答应你，我放人，但是你也得遵守诺言。霍将军，你不能啊！嗯、我现在就是把他们宰了，你也无可奈何呀。这里的女人要是少一根汗毛，我必定将你抽筋扒皮。你若不信，大可一试。好，你们受惊了，回去吧。走吧，快走吧，把他给我绑起来。哎，乐娘子，前面有胭脂水粉，咱们去瞧瞧吧。西域过来的胭脂水粉，来来来，女郎，随便看随便看，这下可都是从西域过来的胭脂水粉。随便看一看啊！邓娘子，有人一直跟着咱们。人家怀疑我是细作，致力于找到把柄，又怎么会放弃、啊？可是殿下不是已经相信你了吗？殿下相信，未必他身边的走狗就会信。每回出门，这人都跟着，这是好讨厌。他还总爱在殿下面前说你的坏话,话。好了，别说。
七郎君，有空说两句话吗？跟一个细作有什么好说的？你别以为你能瞒得了殿下，就能瞒得了我。别做梦了。虽然我的过去已经向殿下坦白，但郎君始终不肯放心，所以我今天特地在此等候，希望可以慢慢把事情讲清楚。你想说什么？请。虽然你一直怀疑我，却始终对殿下一片忠心，我十分敬佩。<笑>我知道，从前彼此误会太深，你一直心存芥蒂，并不指望能靠这一杯茶来化解恩怨。不过，我希望郎君可以留一分颜面，至少别让殿下因凭我二人的矛盾而忧心忡忡。请。七号，为片好意，你竟然调戏我！发生什么事了？殿下，殿下，他这……殿下，我的确出身微贱，还屡次遭人嘲笑讥讽。可是旁人欺弱也就罢了，如今连殿下身边最亲近的人都看不起我，对我动手动脚，这康王府我是待不下去了。月儿，殿下，他这是挑拨离间。明明是他让我在这里饮茶，又摔碎了杯子，突然对我动手，简直是个疯子。是，我要请你来饮茶，不过是看在殿下的份上，想化干戈为玉帛。可是你呢，竟然趁机轻贱我，简直无耻至极！我好好教训你这种登徒子，我怎么咽得下这口气啊？你你血口喷人！乐娘子的手都烫红了，怎么可能故意诬陷？苦肉计，这是苦肉计！住口！殿下。你难道真的相信他吗？够了，云儿向来都是很高傲的，他不会拿这种手段来诬陷别人。来，齐恒，你最近越来越言行放纵了啊！我给母妃面子，对你已经很容忍了，但是没有想到，你这一回真的愉悦了，殿下。给韵儿道歉，我，我告诉你，韵儿是我们康王府的女主人，无论是真的出言调戏，还是以前的处处针对，你已经冒犯了她的底线，所以你必须向她道歉，否则从今以后，不要踏进康王府一步。殿下，七郎君身娇肉贵，是一等一的高贵人。还是不勉强。道歉啊！对不起。对不起这句话我可受不起。现在你知道被人妖恶的滋味了吧？你日日派人跟踪，笃定我是细作。今日所作所为，只不过是想让你知道，什么叫做蒙冤受屈，气愤难平。殿下，你瞧，他明明是诬陷，我根本就没有轻贱他。这全都是他在污蔑我。那跟踪呢？我，我不是细作，却被人当作是细作。齐郎君不是流氓，却被冤枉成流氓。尝到被人怀疑的屈辱，才能真正体会我的心情。瞧你那气得发抖的样子，更应该知道己所不欲，勿施于人。从今往后，希望你别再跟着我了，否则下一回，殿下也保不住你。殿下，云儿告退。去吧。殿下，你笑什么？明明是你，老跟着人家，怎么能怪他反咬你一口呢？以后不要得罪那些小心眼的女人，要不然她下次动手的时候，你就真的断子绝孙了。殿下，好了。既然我让他留在我自己的身边，就不会疑神疑鬼的。你啊，不要枉做小人了。可是你把一个像狐狸一样狡猾的女人留在康王府，以后一定是个祸患。愿佛祖
，保佑大魏永远太平，百姓安乐。前两晚婚吗？社长王妃，该你了。去吧。你要代表刘宋献上对大魏的诚意，与缔结魏宋和平关系的决心。这是今年很重要的典礼仪式，去吧。怯场了？我才没有所知，我千里迢迢，远离故土，来到大魏。我我我的到来，是为了缔结魏宋婚盟，停止战争，消弭魏宋的纷争，给百姓带来永久的和平。这次不对啊，不是给他写好词了吗？百姓楚玉不通鲜卑文。他一定是忘词了。现编的呀。百姓安居乐业，共同繁荣昌盛。我以大宋公主的身份，来到大魏，行使大魏摄政王妃的职责，请佛祖庇佑，让魏宋社稷如一，情谊绵长。跟我走！来人，来人救火！救火呀！来人！这是佛祖的象征，快来人呐！陛下，这是上天的示警啊！非但三盏天灯突然起火，就连礼器已具备焚烧。奉佛典礼上从未发生过此等事，这是上天的怒火，是佛祖颁下的惩罚。怎么会这样？陛下，是摄政王妃，也就是这位刘宋的公主。他的祈祷根本不成，惹恼了上天，才会降下灾祸。大祭师，您一定搞错了。楚玉是诚心诚意为魏宋和平祈福，又怎么会惹怒上天？摄政王，大祭师占卜祈福三十年，从来都没有错过一回。你别忘了，陛下祈福的时候都好好的，怎么轮到刘宋公主，就出岔子了呢？到底是惹怒了上天，还是有人恶意安排？应当好好调查。你为了偏袒摄政王妃，简直就是无所不用其极啊！奉佛典礼是多么重要的仪式。从前三盏天灯，有一盏未曾点燃，先祖想要息事宁人，结果当年便有华州洪水、雍州瘟疫，引得民怨沸腾、叛乱迭起。如今祭坛被烧毁，你竟然如此轻描淡写，是怕连累到你自己吗？我按照规矩来祈福，哪来的天谴？突然走水只是意外，我又没有故意放火。陛下，请恕楚玉心急失言，臣只希望给我时间，给我机会去调查此事。调查？此事属实。你是怀疑大祭司在撒谎呢，还是怀疑上天旨意有误呢？你不要辩解。陛下，安州传来急报，说是昨夜遭到宋军袭击
，四百二十三口男丁屠戮殆尽，行凶者正是全副武装的刘宋士兵。这不可能！刘宋军队怎么会越过江界行凶？消息确实吗？臣刚才已经反复问过了，大家都众口一词，说行凶的正是刘宋士兵，而且还有一个情况。什么情况？昨夜飞凤将军恰好就在云梦县，霍玄，军部奏称，飞凤将军为了解救妇孺，被敌人俘虏了，现在生死不知。怎么会这样？大宋不可能无缘无故的攻击啊！陛下，你忘了吗？以前就有人炮制大宋使臣杀人案，甚至多方挑拨魏宋关系，这一次，怎这不是故技重施啊？陛下。刚才那奏报里说了，说我军已有人认出那领头的将军正是刘宋皇上宠信的司马军。大家都听见了吗？这不是什么挑拨离间，是明火执仗、强盗行径。摄政王妃，你如何解释司马军的行为呢？刘宋的皇上没有下旨，区区一个将领，敢袭击大魏边境，这不是撕毁盟约，是挑起战争。陛下，这个刘宋公主在典礼上说的冠冕堂皇，其实全部都是谎言。她的真正身份，就是刘宋的细作。她来大魏的真正目的，就是迷惑摄政王，探听消息。难怪上天会被激怒，祭坛会走水。这是上天对大魏的警告。为了无辜枉死的百姓，为了大魏的兴隆昌盛，此女绝不能留。陛下，事发突然。好好调查清楚，太后娘娘，这事情已经很明显了，难道非要等到刘宋的军队杀到平城，你才能看清他的真面目吗？难道你们要逼迫陛下立刻下旨吗？这不是逼迫，这是天意啊！陛下，不能再迟疑了。众口一词，分明就是早有准备。陛下，大祭师德高望重，又是神的使者，要不我们听听他的意见？大祭师，你意下如何？佛祖雷霆震怒，唯用鲜血平息，这是谁都无法改变的天道。如今只有用这位刘宋公主的头，为大魏无辜枉死的百姓献祭，才能彻底平息上天的怒火。陛下，事情还没有水落石出，不能贸然杀了刘宋公主，否则后果。根本无法挽回。摄政王，飞凤将军对大魏忠心无懈，如今闹得生死不明，你在这个时候袒护幕后黑手，霍家军肯定会起暴动。你就为了一个刘宋的细作，准备承受兵祸之罪吗？陛下，请您尽快下旨。陛下，事情还没有查清楚，万万不能轻举妄动。陛下，此事复杂，务必三思。好了。天意不可违，刘宋倒行逆施，犯了众怒。虽然朕深感心痛，却无可奈何。刘宋公主先行押入廷尉，十日之后，当众出斩。陛下，廷尉，摄政王来去自如啊。他这样为摄政王妃辩解，到底是夫妻情深呢、啊？为了避嫌，将摄政王妃……啊，不对。小玉，你给我放开！清月，你冷静一点。放开我！清月，跟你说了多少次了，千万不能冲动！放开月，你放开！你再胡闹也救不出他。殿下，放开我！只会害死他。殿下，放开他。秦月，你们凭什么囚禁他？凭你一个人进皇宫，还没找到人就已经死了，就算救得出来，能逃得出平城吗？所以呢，我也不会像你一样，也看着他被囚，我自己想办法。秦月，秦月，殿下，难怪秦月这么着急，王妃这次恐怕凶多吉少。只怪康王太聪明，知道皇上百官怕什么。
时间掐得这么准，绝对不是巧合。这等的心机和手段，实在令人发指。皇上本来想给他留一线生机，才把他押到廷尉，到现在，全都被阻断了。十天，只有十天，想查明与孟仙的杀人阴谋。又要查明祭坛失火真相，哪来的分身之术、啊？还有霍玄，霍将军，他是为了保护平民才被俘的，至今生死不明。证据又指向刘宋，只怕军中悍将会按耐不住，迟早会出乱子。可霍将军，战功累累，从未一败啊！他再强大，也是血肉之躯，孤身一人要敌千军万马。叫我如何放心？卑职调查过，大火的起因是天灯自燃，但天灯已经被焚毁，根本查不出自燃的缘由。对方下手太快，根本无从查证。不过，事情还有一个突破口。突破口，大祭师是神的使者，深受皇上和百姓的信赖。天灯自燃后。他第一个将矛头指向楚玉，不觉得很奇怪吗？你是说，大祭师被人收买？与其说被人收买，不如说，他很早之前就对刘宋产生了极大的厌恶。按照皇室的规矩，联姻应当接受大祭师的祝福。可楚玉嫁过来这么久，从来没享受过如此殊荣，好像被人遗忘了一样。我想起来了，当初大祭师就说过，刘宋是大魏的敌人，绝不赞同和亲，是皇上一意孤行，要促成这门婚事。这样一来，他站在康王那边就不奇怪了。殿下，大祭师不见客，我有重要的事情要问，请再通报一次。不管再通报多少次，既然说了不见，就一定不会见。殿下，请回吧。既然不见，我就不走。哎，殿下，这可使不得。堂堂摄政王坐在这里，成何体统？那就让他来见我。你想干什么？大祭师都知道。不过他说，说什么？他说：“这里关押的不是您的王妃，而是刘宋的公主。他给大卫带来的不是安定与和平，而是灾祸与战争。这是神的预言，他已经说过很多遍。从前皇上没有信，才带来今日祸患。这一次，必须要斩草除根，永绝后患。”言尽于此，请殿下深思。殿下，现在该怎么办？殿下，殿下，平生出事了！康王。康王，摄政王急匆匆的跑过来，找我有什么事吗？康王，我刚刚听说京兆尹在城中大肆搜捕宋人，经商多年的商人，郑浩家中被焚烧一空，钱财被抢掠，被当众处死，是不是真的？原来是此事。我问你话呢，是不是你干的？郑浩的确抗命拒捕。已经伏法，短短两日内，你们抓了上千人，宋人纷纷逃亡，你们杀劫抢掠，和强盗有什么不同？与你何干？这是皇上的旨意，你要抗旨？皇上为什么下旨？
，你心里一清二楚。刘楚玉潜入大卫，图谋不轨，而那些看似寻常的刘宋商人，同样是为了打探消息而来的。你根本没证据，只要严刑拷问，便可水落石出啊！我忘了告诉你，已经有上百人招认，侍奉刘宋皇上的指令，留在平城传达消息。你明知道京兆尹秦元手段毒辣，落入他手里的犯人，鲜有人拒不认罪。可事实上，他只是个擅长屈打成招的酷吏。不巧的是，这位酷吏，正是你康王的忠实追随者。哼，你笑什么？摄政王向来是厌恶王妃的，这次怎么坐不住了呢？这么着急的为他奔走，难道以前的冷漠敌视？都是假象。楚玉的死活，我当然不放在心上。可不能做事有人兴风作浪，挑起魏宋的战争。康王又有什么好处？我会有什么好处呢？我这一切都是出自一片公心呢、啊。皇上在等我，我先告辞了。殿下，殿下。如何？殿下一时急怒攻心，引发旧患。好在平日里身子康健，并无大碍，只要休息上半个月就会好的。不过一定要好好休息，切勿继续辛劳。请。沈将军，殿下身体不适，你不早些来禀报，还任由他胡闹，这是你的失职。如今王妃受困，殿下不能置之不理。更何况，此事还涉及到霍将军与刘宋，事态紧急，不能耽搁。行了，我不想听这些大道理，我只知道殿下不能再操劳，所有事情应当你沈将军来处理，别来烦扰。殿下需要休息，你先出去吧。嗯、你没听到我说的话吗？马上出去。碧玺，奴才，去把安神香取来。是殿下已经睡了一天一夜了，再这样下去就真没有办法救王妃了。我先去看过两回了，殿下睡得正香，谁都不敢打扰啊。你就不管王妃了吗？不是不管，是真没法管。你又不是不知道，把侧妃在里头，我说不上话呀。现在什么时候了，哪还顾得上身份尊卑？沈将军，请回吧。好，不用你。我自己想办法。殿下，殿下，沈玉求见。殿下，大胆！他当这是什么地方？竟然敢大声喧哗！殿下，殿下，你出去告诉他，让他赶紧走。是。殿下，沈玉求见。殿下，殿下，殿下。外面怎么那么臭？是沈玉吗？殿下，你身体不好，先躺下吧。其他的事情交给我来处理。殿下，你都站不起来了，你还想去干嘛呀？
，马侧妃，你都干了什么？这是珍贵的安神香，可以让病人得到很好的休息。安神香，香味那么重，很容易沉睡不醒，难怪殿下睡了一天一夜。一天一夜，马雪云，我警告过你，你还用这种诡秘的伎俩？殿下，此香无害，你需要休息。神玉，我要出去。马雪云，我有要紧事情要做。殿下，你身体不好，应当养精蓄锐，怎么能现在出去？你不要命了？马上让开！不，我不让你走。马雪云，所谓的要紧事，是不是又是王妃？如果我置之不理，楚玉的死算小事。如果魏宋再燃战火，百姓们怎么办？平时你很明白事理，怎么变得如此不可理喻？放手！殿下，殿下，雪云，你究竟着了什么魔，连体统都不顾了吗？殿下，雪云已经隐忍太久、太久、太久了。你不是跟我说过会好好珍惜我、照顾我吗？可你为什么要关心刘楚玉？为什么？马雪云。纵然你是为了得到父亲的支持才娶我，可是你也向我承诺过，会给我足够的尊崇，让我过得开心。可你现在为了刘楚玉，把所有的诺言都抛之脑后，殿下，你骗了我，你骗了我呀！碧玺，殿下，马上把你主子给我扶回去。如果再这样闹，我就把他关起来。主子。松手吧，赵翔，请大夫给马侧妃看看，她神志不清。是。碧玺，好好照顾马侧妃，我去请大夫。主子，你怎么能这么做呢？奴从来没有见过殿下如此气恼。他不爱我。一点都不爱我，这只是一场交易，交易呀、啊！殿下，侧妃到底怎么了？不必理会。可是，我说了，不必理会。酒，就是为了进宫参加纸鸢会的，你怎么能随便放走呢？做人做事都得独占鳌头，否则辛苦付出了，根本毫无意义。你看，现在没有人的风筝能比我的飞得更高了吧？这些凡俗珠宝，怎能配得起马家三娘呢？昌陵王殿下，你认得我？殿下入过马府，远远看过两回。下去吧。是。是。
凤凰是百鸟之王，正是和三娘独占鳌头的心思。殿下这话什么意思啊？雪云不太明白。三娘行三，却是独女，这是为何？我因自小体弱，父亲怕留不住我，特意取三之术，以便蒙混天官。所以，三娘并不是三娘，想要的也不是区区第三，对吗？我们做个交易吧，殿下。清月呢？他一直闹着要见摄政王妃，迫不得已先派人守着。殿下还在担心什么？楚玉，王妃，他太聪明了，也太不安分了。现在我一直没有他的消息。只怕他闹腾起来，后果更严重大祭师，偏殿一切如常吗？王妃啊，不，那刘宋细作被关押后，一直很老实，没什么异动。哼，那就好。否则的话，我可不介意提前送他上路。大祭师，您既然将摄政王拒之门外，为何不接见康王呢？您不是答应？与他合作了吗？我早就说过，刘宋和大魏根本就不可能和平相处。可皇上一意孤行，偏偏要迎娶刘宋的公主。如今我只不过是借由别人的手，让从前的预言实现而已。这可并不意味着我是要帮助康王夺位。哼，他想要争取我的支持，得付出更大的代价才行啊。是。王妃跑了，快来人，快来人呐！不好了，快追！真是冤家路窄，竟然敢设下陷阱害我，就应当知道，我会来问清楚。我问你，天灯自燃，是不是你安排好的？还有边境小镇被袭，也是你一早就策划的吧？数百条性命，一定会激起众人的怒火。还有带走了霍玄，你们利用对方的身份给拓跋宏施压，就算他有心放我。也无法平息众人还有百官的怒火，所有的陷阱环环相扣，就等着我一步跳进去。等到了我被处死之后，一定会激起宋人的仇恨，一场大战不可避免。为了营救霍玄，霍家军必定倾巢而出，到时候一定会和宋人拼个你死我活，这样你们就渔翁得利了。在最关键的时候，你们就祭出霍玄这枚棋子。这样胜利就掌握在你们手里了。
整个计划那么完美，可我就是不明白了，你们到底怎么收买的司马军？你给他什么条件了？你说呀，你背后主子到底是谁？你怎么了？你怎么了？怎么回事？啊？你，怎么会这样？你醒醒，醒醒！啊，醒醒，醒醒！摄政王妃，你来了。是你杀了他。摄政王妃，这么快就跑出来了？摄政王没有去救你吗？这样就坐不住了。你杀他是为了灭口？我杀他？是你杀了他呀？摄政王妃从偏殿逃出来，趁大祭师清修的时候，把他给杀了。啊！真是疯了！你放开我！你放开我！你要是不来，我还准备做一场。大祭师死于刘宋刺客的假象，你来了倒好了。摄政王妃睚眦必报，从无例外。大祭师指出你是细作，那要按照你的个性，你怎么会轻易饶了他呀？你想一想，大祭师德高望重，刘宋的公主却处心积虑的想要杀死他，这就是一场个人的泄恨，或是……刘宋早就预谋好的，你满口胡言，荒唐至极！放开我！怎么回事？摄政王妃，要怪，只能怪你太警惕了。每天给你送的食物，你碰都不碰。可你毕竟是人呀，是人他就得喝水。我只不过在你每天喝的清水里面放了一些东西。没想到你还是跑出来了，现在你就乖乖的睡吧。你敢打我？嗯，过来，放开我，放开我，躺下。马上报告大祭师，摄政王妃不见了。大祭师，王妃。陛下还在为刘宋公主的事情担忧啊？母后以为如何？楚玉她是个好女孩，我无论如何都没有办法把她和细作联系在一起。也许，就是她这种豁达的个性，才能让大家对她毫不设防。陛下，母后曾经教导过你，凡事不能只看表面。母后，这件事情已经无法挽回了。有空的时候，希望母后能帮忙劝劝摄政王，让他别再为了此事烦扰。这件事情，是朕没有考虑周全，才委屈了他。等时过境迁，再为他择一门姻亲吧。陛下，太后娘娘，什么事啊？大祭司被摄政王妃给杀了。娘娘，听说天阙宫的大祭师死了。哦，死了？是，有人亲眼目睹，是逃跑的摄政王妃所杀。啊<笑>啊！死得好啊！开始啊，我还担心女儿性格太过温和，如今看来，她比我想象的还要狠心呢、啊。这对于没有用的棋子。就应该发挥它最大的价值，然后
，毫不犹豫的舍弃。殿下，宫里出了大事，是楚玉出事了。是，宝妃这一次，当真在我升级了。哎，那个女沙宣真的被抓住了，抓住了。听说那个女的为了平民自投罗网，真够蠢的。啰嗦什么呢？加强巡逻。水，我要喝水。什么？他说他要喝水。别多管闲事，走吧。怕什么？这臭娘们伤了我们大宋多少人，现在已经是受伤的废物，还有什么用？水没有，尿倒是可以赏你一泡。悠着点，别闹出事儿。呃呃呃呃呃我说了要喝水，这就是听不懂人话的下场